ఈరోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి లెటర్ని భారత ప్రధాని మోడీ గారికి ఈరోజు ఉదయం రాశారు దాని సారాంశం ఏమిటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఫిర్యాదు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫోన్ ట్యాపింగ్లకు పాల్పడుతుందని అక్రమంగా అన్యాయంగా చట్ట వ్యతిరేకంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేస్తుందని దాని మీద ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి భారత ప్రధానమంత్రి గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి లేఖ రాశారు ఆ లేఖ చదివినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రెండు ప్రశ్నలు ఈ మీడియా ముఖంగా అడగాలని అనిపించింది నాకు దానిలో ఆయన మొదటి పేరాలో కొన్ని వ్యాఖ్యలు రాశారు అదేమిటంటే ద కంట్రీ సెక్యూరిటీ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ట్రెమండస్లీ అండ్ అవర్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ హ్యావ్ ఫౌండ్ న్యూ కాన్ఫిడెన్స్ అండర్ యువర్ ఏబుల్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్షిప్ ఇంటర్నల్లీ ద థ్రెట్ ఫ్రమ్ టెర్రరిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫోర్సెస్ హ్యావ్ బీన్ మిటిగేటెడ్ వైల్ ఎక్స్టర్నల్ అవర్ ఎక్స్టర్నల్లీ అవర్ బోర్డర్ హ్యాస్ బీన్ స్ట్రెంగ్తన్ అండ్ న్యూ ఏలియన్సెస్ వర్ ఫోర్జ్డ్ అండర్ యువర్ వాచ్ఫుల్ ఐ అంటే ఈయన చూసినప్పుడు కొంత ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు ఎందుకంటే మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని గురించి ఇంత బ్రహ్మాండంగా పొగిడేటటువంటి దశకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు వచ్చాడు ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలను ఇక్కడ గుర్తు చేయాలి ఇదే మోడీ గారిని ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా మాట్లాడారో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి భార్యని పరిపాలించలేని వాడు భారత దేశాన్ని పరిపాలిస్తాడా నీకన్నా నేను చాలా సీనియర్ ని భారతదేశంలో నీ వల్ల నువ్వు ప్రధానమంత్రిగా ఉండటం వల్ల భారతదేశం అనేక విధాలుగా అధోగతి పాలయ్యింది నాకన్నా నువ్వు జూనియర్ వి అని లేనిపోని మాటలు మాట్లాడి భారతదేశంలో మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న శక్తులన్నీ ఐక్యం చేసి మోడీ దుష్ట పరిపాలన దించేస్తానని ప్రగల్భాలు పలికినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈయన నాయకత్వం మీద ఇంత విశ్వాసం ఎప్పుడు పెరిగిందో సమాధానం చెప్పాలని కోరుతున్నా మీ ద్వారా అందితే కాళ్ళు అందితే జుట్టు అందకపోతే కాళ్ళు పట్టుకునే నైజం కలిగినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారని మేము ఎప్పటి నుంచి చెబుతూనే ఉన్నాం ప్రజలందరికీ తెలుసు ఇదొక ఉదాహరణ ఎన్నికలకు ముందేమో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడతారు ఎన్నికలైన తర్వాత ఆయన ప్రధానమంత్రి అయితే ఆయన్ని అద్భుతమైన నాయకత్వం అని పొగుడతారు మళ్ళా రేపేదైనా తేడా వస్తే అంత దుర్మార్గమైన పరిపాలన లేదని మాట్లాడతారు ఇలాంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి చౌకబారు రాజకీయాలు చేసేటటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పడానికి ఆ మొదటి పేర చదివి వినిపించాను చివరిలో కూడా మరొక మాట మాట్లాడారు ఆయన ఏమన్నా అండి దేర్ ఫోర్ ఐ వుడ్ బి అప్రోప్రియేట్ టు ఆర్డర్ ఎన్ ఎంక్వైరీ బై కాంపిటెంట్ బాడీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ ది ఇల్లీగల్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క సంస్థ చేత దీన్ని విచారణ జరిపించండి అని ఆ విషయాలకు తర్వాత వస్తా నేను నేను అడుగుతా ఉన్న అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిబిఐ ఈ రాష్ట్రంలోకి రావడానికి వీల్లేదన్నారు అలాగే ఈడీ ఈ రాష్ట్రంలోకి రావడానికి వీల్లేదన్నారు కేంద్ర సంస్థలన్ని మోసం అన్నారు మోడీ చేతుల్లో కీలు బొమ్మలు అన్నారు కక్ష కట్టి సాధిస్తున్నాయన్నారు అవి రాకోకుండా మీ పరిపాలన ఉన్నప్పుడు చట్టాలు కూడా చేశారే అయ్యా రెండవ ప్రశ్న ఈ సంస్థల మీద మీకు ఎప్పుడు నమ్మకం కలిగింది పోయిన నమ్మకం ఎప్పుడు మీకు అధికారంలోకి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పోయిన నమ్మకం 
అధికారం పోయిన తర్వాత ఆ నమ్మకం పెరిగిందా ఏమిటి దీనికి రెండింటికీ ముందు సమాధానం నైతికంగా చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉన్నది ముందు వాటికి సమాధానం చెప్పవలసిందిగా మీడియా ముఖంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడుగుతా ఉన్నా ఇంకపోతే దీనిలో లోపలికి వెళితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక ఆరోపణలు చేశారు ఈ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం సంస్థల మీద టార్గెట్ చేస్తున్నదన్నారు ఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేస్తుందన్నారు రూలింగ్ పార్టీ హ్యాజ్ చూజన్ ఈజ్ బై ఇల్లీగల్ అండ్ అన్లాఫుల్ ట్యాపింగ్ ద ఫోన్స్ ఆఫ్ లీడర్స్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ అడ్వకేట్స్ మీడియా పర్సన్స్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివిస్ట్ ఇంకా పోతే చివరికి it appears that the ruling ysrcp has now even targeted judiciary the third pillar of the democracy third pillar ga unnatuvanti judiciary ni patrika vilekarlani nyayavadulni social activists ni opposition party leaders ni andarni kuda tapping chestu unnadi ani etuvanti mata maatladaru ఆధారయ్యండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుడ్డ కలిసి ముఖానిస్తే సరిపోతుందా ఒక ఆధారమైన చూపించగలరా నేను అడుగుతా ఉన్నా ఆధారాలు లేనటువంటి ఆరోపణలు చేసి ఈ ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లాలనేటువంటి ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు కాదా చెప్పండి నేను అంత ఎవరు అంటారు దారిపోయి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పది మర్డర్లు చేశారండి హైదరాబాద్లో అని అలాగే లోకేష్ బాబు గారు పది రేపులు చేశారండి అంటారు ఆధారాలు లేకుండా వారి మీద విచారణ జరపవచ్చునా యుషో ఆధారాలు చూపించండి దీనికి ఆధారాలు చూపించుకోకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి నాటకాన్ని ఆడుతూ ఉంటారు ఏమిటో ఆ నాటకం అంటే ఒక పేపర్లో రాంచుతారు ఏమని రాంచుతారు జ్యుడిషియరీ మీద నిఘా పెట్టారు అని రాంచుతారు ఒక పేపర్లో రాంచిన తర్వాత ఒక టీవీ ఛానల్లో ఎల్లో మీడియాకు సంబంధించిన టీవీ ఛానల్లో దాన్ని చెప్పిస్తారు మరొక టీవీ ఛానల్లో దాని చేత మురిగిస్తారు మరొక టీవీ ఛానల్లో అరిపిస్తారు ఈ లెటర్ రాస్తారు ఇది అన్యాయం జరిగిపోయింది అక్రమం జరిగిపోయింది ఎక్కడ జరిగింది ఎప్పుడు జరిగిందా అంటే ఆ టీవీలో చెప్పారు ఈ టీవీలో చెప్పారు అన్ని మీ టీవీలే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఈ సమాజంలో ఎల్లో మీడియానంతా బలపరిచేటటువంటి కొన్ని వార్తలు చెప్పి దీని మీద విచారణ జరిపించండి అని చెప్పేసి మీరు అడుగుతారు దీని మీద ఎవరి చేతో పిల్లు ఎంచుతారు ఆ పిల్లు కోర్టులో విచారణ జరిపిస్తారు దానిలో దీని మీద ఎంక్వైరీ జరిపించాలంటారు ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఏదో ఒక విధంగా దెబ్బతి కొట్టాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం ఇవాళ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయటం చాలా దురదృష్టకరం ఇదంతా కూడా పచ్చ మీడియాతో ఆడిస్తున్నటువంటి నాటకం అవునా కాదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత ఉందని మనం చేస్తున్నాం ఎవ్వరి ఫోన్లు ట్యాప్ చేయవలసినటువంటి అవసరం కానీ అలాంటి చట్ట వ్యతిరేకమైన కార్యకలాపాలకు పాల్పడవలసినటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వానికి లేదని మనం చేస్తున్నా జ్యుడిషియరీ కానీ న్యాయవాదులు కానీ అదే సోషల్ యాక్టివిటీస్ కానీ పొలిటీషియన్స్ కానీ చేయవలసినటువంటి అవసరం కానీ అఘాయిత్యం కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు రాదు కూడా అని మనం చేస్తున్నాం ఏదైనా ఉంటే చట్టబద్ధంగా చేస్తాం ధైర్యంగా చట్టబద్ధంగా చేసేటటువంటి పరిస్థితులు ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నాయి తప్ప వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి మరొకటి లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా చేయొచ్చు సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైనా అహింసకు పాల్పడాలని ప్రయత్నం చేసేటటువంటి రవడీ మూకలు సంఘ విద్రోహ శక్తులు నిషేధిత సంస్థలు ఏదైనా బస్సులు తగలయ్యాలనో కుట్ర చేయాలనో ఈ ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచాలనో ప్రయత్నం చేసేటటువంటి సంఘ విద్రోహ శక్తులు లేదా నిషేధిత సంస్థలు ఉగ్రవాద సంస్థలు ఏమైనా ఉంటే ట్యాప్ చేస్తారు వాటిని వారి రాష్ట్ర కార్యకలాపాలు తెలుసుకుంటారు దేశ క్షేమం కోసం వాటి గురించి ప్రయత్నం చేస్తారు అలా చట్టపరమైనటువంటి ట్యాపింగ్ చేసేటటువంటి హక్కు ఎప్పుడైనా ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఉంటుంది తప్ప చట్ట వ్యతిరేకమైనటువంటి ట్యాపింగ్ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు న్యాయ వ్యవస్థ మీద నిఘా పెట్టవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఏదో ఒక పిచ్చి పేపర్లో రాస్తారు న్యాయ వ్యవస్థ మీద నిఘాని ఒక పిచ్చోడి చేత అరిపిస్తారు ఇదంతా గందరగోళం చేసి ఒక ఉత్తరం రాసి దీని మీద ఏదో చెయ్యాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేయటం సమంజసమైనటువంటి విషయం కాదని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను